，看这个，哇塞！许太伦劈腿是传骗子，有图有真相，渣男谎话精，买买买！嘻嘻嘻嘻嘻嘻！这个引领居民是谁呀、啊？ DQ Five 打野睡粉实锤啊！今天供花鸟市场买回来的小猫，开心，仿佛有了羁绊，也有了寄托。哎，这引领之名到底是谁啊？这不会就是那个被，嗯，的粉丝？还给买衣服？怎么没粉丝跟我买衣服、啊？因为你没有粉丝啊！但是我要你啊！你。渣男，果果你疯了！为什么要相信黑子？那这个给以你之名点赞的果果又是谁啊？纸张，还能是谁？当然是以你之名本人一个人。啊？还能这样玩？许泰伦不是天天在直播间说他和女朋友宁佳琪有多么多么的好，又要在微博秀恩爱，也不知道是哪一次，成为了压死骆驼的最后一根稻草。妹子被逼急了，直接爆发了一波二 Q 二连定向爆破，直接满血带走。Nice。你们怎么这么八卦？他还说其他战队 OBL 水平臭呢，我觉得我被地图炮了。胖爷上一周才在训练赛把他吹得螺旋升天，老 K 在野区把他支配的瑟瑟发抖。他跟我说别人 OBL 水平臭，这个真的不能忍，不能忍。哇，又有一条新的爆料，准走。我是 DQ Five 战队的工作人员，呵呵 ，DQ Five 战队本来就是韩国人说了算，他说往东，队友不敢往西的。其实上周打我们 ZG DX 战队的时候，傻子都知道这么抓，其他几条线根本打不过，但是还是这么干了。为什么？因为睡粉怪恨 ZG DX 中单那天关于电影院的事情不帮他说话。为什么这么恨？还不是因为他们俱乐部的队员对于他太过于百依百顺，他就以为中国人都是这样，一个人站出来反对他，他就不习惯了。哈哈，小伤，不能一棍子打死了。OP 二也有好的韩元，教皇、叉爆，还有李恒硕都不错。嗯这种事儿跟俱乐部纪律性有直接关系。我觉得，无论全华班还是韩元，你再开瑞都得按照规矩办事。DQ Five 春季赛打的是不错，但也就是昙花一现。从他们俱乐部开始默许许泰伦乱来的那一刻起，就已经完了。现在 OPL 像 DQ Five 这种管理层都压不住主力韩国人话语权的俱乐部，可不止这一家。这种歪风邪气要是再不改 ，OPL 才是真的要完。完蛋喽！早就该管一管了。如果国内的俱乐部都能够好好反思一下韩元问题，那么他被曝出丑这件事情未必是件坏事。这个圈子早该肃清了。哎，真是正义感爆棚。查证，许泰伦选手存在严重的违纪行为。一，在 DQ Five 对 ZJDX 的比赛中，该选手消极比赛，情节严重。二，许泰伦选手私生活不检点，极大影响了电子竞技的行业形象，造成恶劣的社会影响。根据 OPL 赛事规则，该名队员禁赛一赛季，并处以一万元罚款。同时，俱乐部管理不善，现给予 DQ Five 俱乐部严重警告，并处以十万元罚款。恭喜我们的 DQ Five 战队获胜，下面有请他们的队长 Dragon 分享一下比赛心得。非常荣幸我们队能够赢得这一次的比赛，然后呢，不仅要感谢我的队友，在这里我也非常的想要感谢一个人，是因为他，我们的队伍才能够慢慢的茁壮成长，也希望这个人呢可以陪伴我们一直走下去。比心，比心！哦，耶！哦，哇，漂亮，漂亮！走了，兄弟们，今晚我请客。走走走走走走走走，吃饭喽！
喜欢吗？哦，挺好的。我可以跟你合张照吗？用我手机拍吧，好吗？好。哎，笑一下，三二一。给我看一眼吧。那个，我下次发给你。那吹蜡烛。嗯。果果，你没事吧？微博清空了，是要退圈了吗？不明白你为什么要这么做？不是说好了不把这件事情往外说的吗？许凯伦，没想到最后背叛了许凯伦的人是你，拜你所，你也背叛了我们。他是个真的是个恶毒的,的，我不算了吧。如果当初知道他是这样的人，我根本不会问他。这周是他在国内的最后一次露面，你来不来准备好了，这边请。采访还没开始，要不然我们先去里面坐一会儿吧。还没开始吗？采访。嗯，许泰伦出了那种事，所以。那我先去买点吃的吧，一会儿就回来。嗯，行，那我把伞给你吧。好，谢谢。你没事吧？人还是太贪心，一开始只想远远的看着他就好了，渐渐变成想和他交往，接着开始不满，开始挑剔。因为无法得到，变得暴躁、焦虑、歇斯底里。是我气出毁了他吗？早知如此，何必当初呢？